。今天诸位都在，我要请各位帮我做一个见证。我原祈愿以整个青池宫为聘，自愿入赘梧桐道。入赘。凤凰可愿，纳我为夫。长夜风轻轻，窥明月入梦未央。眸光落心上，如何不思量？祈愿生生世世守护凤瑶，虽死不休生实力，竟然暗自炼化妖丹，修炼禁忌之术。你真的是太令我失望了。陛下受罪，凤鸣知错了。这些年，邪妖魔擦不断，所以，我才抓了那些妖族的人。是我一时糊涂了，我再也不敢了。荒谬，妖族挑衅。应该按照仙妖两界明规处置，而你私自行刑，如今还在此强词夺理。小殿下，小殿下不可污蔑我至此。有没有污蔑，一言便知。元神剑留下的伤痕在此，你还敢狡辩？凤鸣如今已被剔除上君之列，压入天牢。但我总觉得事情没那么简单，他或许与千年前之事有所牵连，但现在怎么问，他都不愿开口了。此前的事情，神君不必向我提及。对了。我将把阿宇收作义妹之事，昭告三界，梧桐岛会永远不由他。阿宇也说，想要留在梧桐岛，此事并未与神君说，因为我觉得，这是我与阿宇的私事，没必要告诉神君。阿宇对你似乎有天然的亲近感，若是你愿意像亲人一样庇护他，是好事。自然会的。神君不必操心了，哥哥姐姐，小凤君，那便就不送了。阿宇，姐姐带你去个好玩的地方。好啊。哎，嗯，果子不要了。什么果子？没良心。冰果子，超级超级好吃。走吧，都下主客令了。这么干脆，你这是哪桥对着小凤君的猜测了？凤凰也来质询凤鸣了，那么巧
。可问出什么结果？凤鸣说了，他并没有碰过胡林剑，也没有进过密库，没有活捉严四，只是一时失手。不过桩桩件件哪有这么简单？此事还有的查。的确。不过我还有一事想不明白。凤凰明明高魁归，为何会了解那么多细枝末节的事情？我想这应该是卷宗里看不到的吧。本皇的事情，不需向神君交代吧？凤鸣本就是我梧桐岛的人，想要弄清当年的真相，有何问题？不过神君放心，与那只水灵兽无关。你与那只水灵兽的事情。我在宗卷上了解过，那水灵兽能成为神君的师妹，你是应该感恩戴德，竟还想得到神君的真爱，倒是不自量力，万分可笑。凤凰，千年前害你仙缘散尽的人是我，落了梧桐岛面子的人也是我。你若有怨气，对着我来便好。就算你跟阿姨没有关系，你也不该这般奚落她。没想到神君竟如此维护着阿姨啊！既这般维护，当年做什么去了？如今这般生气，又是演给谁看？去了幽冥界，我就是为了庇护仙姐，亲手将阿英杀死在罗刹帝。这样的恩情，你们天宫不满意吗？说到底，神君还陷在对那个水凝兽的执念里。当年他勾结魔族害死蓝风这件事情，到现在都还没有查清楚。神君不为蓝风做主也便罢了，但那个水凝兽他死有余辜，神君不该对他。够了！阿英的死与蓝风的死有何关系？当日仙界是否理亏，虽然你缄口不言，但心里比谁都清楚。你若再敢诋毁阿英。我想代天地之职可以交给更能明辨是非之人。神君息怒，是我刚刚想到了蓝风，所以情绪一时激动，冲撞了神君，还请神君恕罪。本君千年前在梧桐岛，曾问过你一个问题，方才替我解围的，可是殿下。你当时的回答是：“区区小事，何足挂齿。”那是华叔与神君相识伊始的缘分。好一个相识伊始的缘分！那我想问你，当日除了林峰之外，还有谁？这件事情都过去这么多年了，当时天色昏暗。当时尚未日落，何来天色昏暗？是你不记得了。还是那个人根本就不是你。我，若不是我在梧桐岛知道当时是被凤影相救，我一直以为那人是你。我没发现我竟已被你骗了长千年。你满口谎言，让我以为我自己亏欠了你很多，不顾众人的反对，把护山神器借给你。而你呢？你却把遮天伞融为了你自己的法器。遮天伞乃我大泽山护山神器。若是当时没有他，护他一二。当年华叔一心想借百鸟岛的危情，才会欺骗你，都是华叔错了。还请神君看在当年华叔借出百鸟岛圣物灵雨雀关和蓝风的玄之神物的份若非如此
，就凭你那道施加在阿英身上的万一圣火，我会让你活。现在还能活着，是出于蓝风的情念。你好自为之，滚！也不会有如今的风雨。阿姨，没想到你现在成了凤凰了，太好了！你当真不与那家伙叙叙旧？楼主是知道的，这千年来。我力竭的次数，双手数都数不过来。这满天下都是我的故人，若当真是要叙旧，不知道要到何年马月。如今我在梧桐岛做我的凤凰，逍遥自在，何必去找过去的晦气？哎呀，你，我今日本就是来找你们叙叙旧的。啊，我下次再来。
。沈君呐，你都等这么久了，这样等下去也不是个办法，你快回去吧。殿下，他是真神，这样做不太妥吧？既然请不走，林一华宇也不是什么大事。殿下，殿下，元气神君在外候了一夜，也淋了一夜，方才刚走。知道了。今日我要出岛，不见客。明白。阿云，你带我来这儿干什么？啊？来都来了，赶紧进去坐坐，快快快！是风云。成君，我我现在是该装睡，还是该出去营的？睡睡。那，那如果我睡的话，我就看不到他，我也没办法跟他说话了。那就醒着。那如果他觉得我在我在装病，转头就走怎么办？姐姐，来，快进来吧。姐姐。元气哥哥都已经病成这样了。
天天药也不喝，只是喊你的名字。神君这般，看来是需要多加修养。我告辞了。傅爷。多谢，多谢你愿意来看我。神君误会了，并非是我的本意。若非是阿宇，我不会来这秦楚宫半步。不过我倒是好奇，你身为神君，淋了一场雨，竟会变成这样。不是的，元气哥哥不是装的，他是真的不舒服。若是阿英姐姐在就好了，他最懂治病了。阿月，嗯，其实姐姐一直在你身边。身边，凤凰就是阿月。不怨你，站住！小神君，自己犯下的错，本就应该自己承担。就算解释了，又有什么用呢？让他原谅我吗？以我现在的状态，我反而害怕他万一真的原谅我。更何况，他恨我怨我，本就应当。无论我现在做的再多，都不及我欠下的。我只希望用剩下的时间，能够陪着他，护他周全。原不原谅我，没那么重要。这是从哪来的？是神君一早带着长雀送来的。小神君真是有心了，送来的东西全是我们凤凰喜好的东西。这元起神君是唱哪出啊？先是斩钉截铁要退婚，好不容易遂了意，现在又变着法讨好凤凰。破镜重圆，破什么镜啊？重什么圆、啊
，话都没说过几句，莫不是对咱凤凰一见钟情了？凤凰，俗物放在这儿太过招摇，收起来吧。如何驯化我的主人？卖萌法、激将法、催眠术，你说练不成镜花水月是不跟我一条心？你就是这么跟我一条心的？这花车做的可真是别致，上面还有这么多的画本。做这个的人有心了，不过是些孩童玩物。师尊，元启，把你们之间发生的事跟我说了，没想到你们还有这般奇缘。师尊就当成是故事，听听便就罢了，不必放在心上。我倒也不是劝你，凤仪，以你的性子，多余的话，我也不必多说。只是，如果真的错过了眼前人，今后就算是再不说，都回不来了。悠长的岁月当中，那一份情，早已消失不见。怕就怕，缘起不会那么轻易放弃。他不过是把悔恨错当成了深情。让我走，为什么？青衣好不容易回来，我们大泽山同门才刚聚在一起，我好歹也算是大泽山的一份子，你就让我留下吧。我没有耐心再陪神君玩。一时兴起的把戏，什么叫一时兴起的把戏？再与神君说一次，我是凤姨，不是阿姨。你不要再用阿姨的过往来纠缠我了。那我们就以元起、凤姨两个新的身份重新结识，好吗？凤云，送客。神君。神君不送，呃，长老，小神君，这这到底是出了何事？凤族为何这般没有规矩？姑姑，你为何在这儿？我是为了小神君的终身大事着想，特意来找到凤隐。你跟凤隐说了什么？这三界呀、啊，总有好事者乱传你的谣言，我怕凤隐误会你跟阿英过去的关系，特来澄清。告诉他，你对那水凝兽除了怜悯，半点情愫也没有。姑姑，我之前说过没有，我感情的事情你不要再插手了。你为何就是不听呢？小神君，我，小，这。
，你真的决定了吗？徒儿决定了。提及当年往事，细节我知道的更多，也是时候将仙妖两界与魔的问题仔仔细细的理一遍了。说的没错。姑姑，快坐。你怎么来了？我听说你想在寿宴上重启当年案件的调查，特来助你一臂之力。我的事情不用他人相助。但你不是特地找弘毅帮忙了吗？为什么我不可以？你怎知我找了弘毅帮忙？元启既然来了，就让他把话说完再聚也不迟。这是混元云珠，是我用混沌神力将观世音的碎片炼化所得，可以通往过去，查明真相。神君既有这云珠，为何不早些拿出来？这是一件半神器，我也是刚炼制成功，只是现在气灵还不稳，若是稍有不慎，还有可能会侵蚀自己，这也是我不敢轻易用它的原因。我怕你会受伤。既然你已决定在寿宴上重启案件，那使用它定是最好的时机。凤爷。无论你想做什么，都可以告诉我，我一定会跟你站在一起。多谢神君，那到时候就借云珠一用。不过，其他的事情不会有任何改变。告辞。我这个徒儿呀。公私分明，有的时候我也不知道是该夸他呢，还是不该夸他。你这个孩子，也是执着，你们俩呀，一样的倔，是吗？还傻笑什么？还不快去追？哦，告辞。元启哥哥，参见神君。不必多礼，各位女君请起。谢谢神君。凤族上承神界，凤凰未比天地。先族见而不叩拜者，为天地而已；受天地御命而尊地位者，如今天下。为凤渊天地而已。凤凰随性大度，不愿拿天宫的繁文缛节说事，并不代表旁人可以随意轻慢。越是身居高位，越应该懂得遵循礼节，不是吗？华书帝君，神君教诲的是。凤凰，看在神君的面子上，请恕我刚刚的鲁莽。今日之事不再追究，又何必搬出神君的面子？看来神君还有些话，不对，教诲，要与华收帝君说。师培。哎，哎，阿玉，嗯，我来吧，渴了吧？嗯，喏，谢谢哥哥，不妨。神君不妨去别处歇脚。啊，别处好像也无处可去，我倒是看凤凰这里也不是很挤，不如一同小坐一下。嗯，好茶。莫要以为我找你见了见法宝就可以蹬鼻子上脸了。该说的我都已经说过了，不要再烦我。哎，傅云，我其实是想跟你商讨一下一会儿寿宴的事情。
诸位先君免礼。什么情况？无事，只是来的时机刚好。天降异彩，看来神君的命中人正是凤凰。当年罗刹第一战，青灵在仙界的帮凶就是阿英。没错。而且那水凝兽阿英进入密库后，库中式神花被盗，还被咒入了大泽山。除了他，还有谁能同时满足这两个条件？那阿英是神君当年在大泽山。住口！你们是定要将这羽魔勾结的罪名死死摁在阿英头上吗？正好今天所有人都在，我们便一同来看看真相。这是我用破碎的观世镜炼化的混元云珠，只要有足够的灵力，紫云珠便可以打开混元观世阵，回溯到过往任意时空。届时便去那现场一探究竟，即可真相大白。正好，我已将卓影轮重新炼化，借助青灵的随身法器，很快便能定位到他所在的时空。此阵法，需五尊令牌护持。加上混沌神力，即可转动时空。今日五尊神君都在此，正式打开混元观世阵，最佳时机去天宫偷走我佩剑的，定是此叛徒。怎么回事？不好，阵法损坏了，神君他们有危险。凤英姐姐。好像是阵法出了问题。
这么想要镇宁云山，那我就看在弘毅的份上，给你这个面子。是古今用这种办法拿回来的。他为了帮我，怎么可能？啊！我身边阿姨因为我折损了自己的寿元，我要炼丹救她。我知道贵族的灵羽雀冠上有一枚万年飞兽内丹，所以此次前来是想请殿下出借灵羽雀冠一用。恐怕我父王和族人只要殿下愿意出借，无论什么条件，母亲都会答应。这是一方代表承诺的寓意，日后殿下若是需要古镜帮忙，拿出这份寓意，古镜必当义不容辞。小风君，姐姐，小叔叔，你没事吧？姐姐，你没事吧？本君之前便下令，声明阿英的清白。你们始终扯不下面子，不愿意承认当初之过，非要找一个罪人让自己心安理得。今日所有人都在，也都看到了云珠回溯中当日的情形。你们应当知道，阿英不是罪人。本君宣布：第一，大泽山弟子阿英，仙界。玉峰仙尊，与妖皇弘毅，乃是魔族阴谋中无辜受害者。即日起，仙界再有人散布谣言，本君定不轻饶。第二，大泽山覆灭，蓝峰、林森遇害之案，帮凶尚未归案，本君一定一查到底。现一律。将凤鸣施以雷刑，关入天牢候审，直至找到帮凶。魔族利用蓝风遇害之案、妖皇遇害之案，一箭两卒关系，大泽山覆灭，大泽山弟子阿英蒙冤而死，罗刹帝亡灵无数，三界将共同悼念，并忏悔。本君希望，即日起，两族放下千年前的仇恨，重修关系。避免再交奸邪利诱。就是重演，我担心。冤死的阿英得以洗冤，有罪之人得以昭著，并无什么不甘心。但你本不该承受这些，我本应该照顾好阿英。我现已相信神君，是真的想帮死去的阿英查清当年的真相。我愿意与你合作。真的吗？仅此而已。也好，我正好有一事想与你商量。凤鸣使用仙法，惯用手是左手，但刚才那个种下噬神花的仙君正好相反
。虽然凤鸣没有说谎，但并不代表我们无法从他口中逃出新的消息。看来沈俊与我想的一样。凤鸣说完，听雷刚从青龙台下来，我们去找他问个清楚。是本魔亲所伤，是魔符，竟不知是何时种下的，也让他仙缘尽散了。此修魔者怕一针半神至今，没有半点气息，且动作如此迅速，此人可能就在大殿之上。就这么办吧，要让三姐都知道我与妖皇订婚之事。是。凤影，神君，为什么要嫁给红衣？神君既然来了，不妨就说公事吧。什么公事？我就是来问这个的。回答我。我要嫁给谁，与谁成婚，不需要与神君商量吧？但你与阿九，你们不是只有朋友之意吗？是朋友之意。不过今日无情，不代表日后也会无情。阿姨。我不是阿姨，放手。不过放，我好不容易把你等回来，不想放手。神君怕是忘记自己亲口说过什么话。你说一只水凝兽，不过是你神君一生中短短的一瞬。阿姨与我虽有同门之意，但亦不过三界过客。关于阿静的种种，于我而言不过花果一瞬，早已消散。如今我是凤姨，是半神，便又能在一起了。不是的，我当时那是因为，是因为什么？终归是。错与或是没错，不重要。三姐到处都在议论姐姐的婚事，看来姐姐是认真的要嫁给红衣哥哥，不是装的。红衣哥哥叫的这么亲，分不分得清楚谁是自己人？阿九以前就对小石姑不错，这一千年来为首小石姑还在人间为他种下梨花树。小石姑不会真的被他打动了吧？找到了。老师叔，你到底有没有在听我们说话、啊？他们成婚是为了神光，神光。仙妖半神成婚乃会降下神光，他们是为了查魔。我就知道，凤影绝对不是因为喜欢红衣才和他成婚的。你们看，可即便知道了真相，也没办法阻止成亲啊。是啊，小师姑已经今世不同往日了。她铁了心要做的事情，就没有谁能拦得住
，嫁衣已备好，请殿下过目。知道了，下去吧。是。凤姨，想什么呢？沈君又来我梧桐岛干什么？我知道你要澄清的真相了。你假澄清是要骗得神光降临，对吗？你的胆子也太大了，祖神殷殷期盼，结果你们却想欺骗神光降临，这要遭天谴呢。不劳沈君费心了，只要能找到那一个人，无论什么惩罚，我凤姨自会担下。那既然如此，为什么不选我？与我成亲，不也可以得到神光降临吗？你不要再与我胡闹了。我没有胡闹，我是真神之子，要度过这天罚，不比你们容易得多。你就会觉得，全天下的女子，都想嫁与你。此事我已经决定了，不必再说。凤姨，元启，你莫要在我梧桐岛当登徒子，赶紧给我解开！本神君不解，本也没想当什么登徒子，没想到，倒是条好路子。你似乎忘了，火凤，本就是混沌真神的命定神兽，你应当听从本神君的命令。现在，我要求你跟我回青石宫。你干什么？啊！元启。哎呦，神君，我家殿下怎么了？凤云顶撞本神君，我要带他回青石宫领他。放下！哎，神君，使不得呀！瞧这醋劲儿！哎呦，陛下，你还笑？这殿下都让人扛走了。他是真神，我有什么办法？这年轻人的事儿啊，管不了。放下来，元启，到底要做什么？这是凤鸣仙院的残片，存储着凤鸣死前最后的记忆。你只要给我几日，待我将这个阵完成，就可以找到凶手的线索。你是不是就不用跟红衣成婚了？神君有神君的办法，我有我的打算。你该不会真的觉得我与红衣成婚，只是为了找到修魔者吧？你，你们还有别的打算？别的事情，你就别管。但我别再闹了。
为秦起。妖皇乃是被本神君灌醉的，这次成婚，怕是来不了了。最后，把你们第二个计划告诉我了。你们想借梧桐吸收神光，找到紫月，我也可以助你啊。要说成亲，我们好歹还有一次经验，都是假成亲，我不比红衣强些吗？砸破分外的本事，你比谁都强。神君，妖皇醉酒误婚，实在不将我们仙界放在眼里。我们也不能让凤凰受这等委屈。我看这场婚事不如就此作罢，您也不必再为妖皇开脱。之前的婚约自然是不作数，要不然我今日抢亲，不就白抢了？抢亲？抢亲？到底发生什么事情了？诸位都在此，听好了。并非是妖皇不想来，而是本君费尽心思将他灌醉，他来不了。我轻信于凤凰许久，没料到被妖皇占了先机，只能出此下策。啊今天诸位都在，我要请各位帮我做一个见证。我缘起愿以整个青池宫为聘，自愿入赘梧桐道。生生世世守护凤影，虽死不休
你刚来干什么？我刚当着整个仙界入赘梧桐岛，除了这个地方，我也无处可去了。你也知道，你我是假成亲。如今你在我，你干什么？我们虽然是假成亲，但现在整个三界关注着我们的一举一动，总不能让人发现破绽。先师凤哥，来给殿下和神君送喝敬酒。进来吧，夫人，忙了一天了，累了吧？来，坐一会辛苦了。早点休息，嗯。手都凉了，我帮你暖一暖。凤哥，恭贺殿下、神君大婚之喜，愿殿下早日诞下小殿下既然这和锦酒也送来了，夫人，我们干上一杯。来，今夜新月交辉，不如一起去赏个月。好。三哥走了，这戏也不必再演了，你可以回去了。可敌人在岸，我们在明，未免节外生枝，我们还是小心为妙。这碗和锦酒，那不如这样，今日你睡榻，我睡床，明日我会找人看着凤哥。我们在人间也曾成过一次婚，当时时间仓促，没来得及准备这些，婚房也很简陋。不过你当时眼里的光，比这九重天的星河都要耀眼。之前都是我的错，错过了阿印，好在现在，有了让我弥补的机会。再给我一次机会好吗，神君？莫要得寸进尺。哼、嗯，这酒精是梨花酿，老何，真的不来一口？本来就是假的，喝不喝哪有那么重要？当然重要，拜了堂，喝了酒，才算里程，说不定天罚就不会降下了。没有婚书。本就是欺骗。神君当真觉得神界好糊弄吗？的确，神界天罚定会降下。不过我本就是混沌之神，天罚于我而言，就像本源入体，无碍。这天罚由我来承受，再合适不过。这计划最开始本就与你无关
，当真是有天罚降下。我与你一同承受。凤云已经去清查，恢复婚礼者的名单。浮尘已经去追踪子曰，我们虽是假夫妻，但婚礼是真的。这是何离书，一个月后生效，目的是向三界宣告你我自由之身。届时，你需立刻搬离梧桐岛。但也就意味着，至少在这一个月内，我可以光明正大待在梧桐岛做我的赘婿，对吗？夫人。神君，早膳备好了。主人，若是凤凰能为你分担一半，也不至于这般凶险。这都什么时候了，你还要嘴硬逞英雄？我是他夫君，自然得护他，哪有让他承受的道理？不过是假夫妻，你倒好，还真的演上瘾了。谁说是假的？只是不知道这副身躯还能扛住几次雷劫。大清早的闷声不吭，跑哪儿去了？不会是独自去领天罚了吧？凤凰，神光降临时，缺席宾客的名单已经复核完毕，除去一些外出历练久未回归的仙君，剩下的都在这儿。这五人皆有杀害凤鸣的可能，将这五人逐个调查。不必。神君，我来助夫人一臂之力。还记得我曾与你说过的，凤鸣残垣吗？可是修复好了。真想与夫人一同探个究竟。我要见元启，我要见。看清楚了吗？杀害凤鸣之人虽修的是魔器，可能是因为仙界入魔的缘故，运功的波动还是仙君。而且此人的手法，与当时在大泽山种下弑神花的人一模一样。这五位仙尊之中，右手起绝，仙界北帝，已非雨凌空神仙，那便就只有花落。是他，一定是他。这家伙手上沾满了鲜血，一定要把他拿下，将他的罪行公之于众。黄墨是肯定逃不掉的，不过现在我们还不知道黄墨背后是否有其他修魔的线索。我们先按兵不动，等待一切查清楚之后，再用雷霆手段将他们一网打尽。
福神那边可有消息？福神已追踪完大部分洞府，这是目前已经返回的结果。子越不在白娘堂，会不会是华墨用了结界隐藏？不可能，浮尘的追踪之术乃是三界之最，更何况还有神光的加持。当年祖神用神力设下九元结界，结界上的神力会与神光互相呼应。若子越当真在白娘堂，神光不可能感应不到。狡兔尚且在哭，我若是华墨。也定然不可能把这紫月藏在自己家里。凌云山结界时，当初被青梅给拿走。华墨既是与他勾结之人，结界时定应该在他之手。如果真是这样，紫月很有可能在凌云山结界之中。秘密移动紫月，也不是什么问题。可这华墨会藏在哪里？这倒是不急。如今这四海八荒的洞府。我们也只搜查了一半，现在有着神光的加持，紫月定然无所遁形。派人跟着这花木，一举一动，我都要知道。是是。夫人，先吃点吧。天罚还未曾降下，还望神君莫要像今日这般，一生不可能消失，被人看出了端倪。大夫人，神君，长老，来，这又是做什么？自然是为你准备的点心啊。我既然入赘了梧桐岛，就要有一些赘婿的样子，照顾好你的饮食起居嘛。神君有心了，呃，老臣告退。这是我按照人间菜谱，这个叫陈皮糕。我有正事要与你说，尝一下。我有正事与你说，就一个。你先别，相信我，会好吃的。来，试试。我说你别玩了，来，你先别闹了。啊，抱歉，打扰姐姐跟姐夫了，我我走，你们继续。阿云，阿云，你方才说姐夫，姐夫呀。虽然你们是假成亲，但是姐夫说了，必须要像真的一样，才不会被狡猾的魔族抓到蛛丝马迹啊。说的没错，阿玉，孺子可教。阿玉今日来找姐姐，可是有什么事情？自从姐姐跟姐夫在一起后，你们都没有时间陪我玩了，我实在是太无聊了。可是，如果你们能给我生个小外甥，那就天天都有人陪我了。我来就是享受这个的。我说完了，不打扰你们了，我先走了。阿宇，这阿阿宇。哎、阿宇都被你给教坏了，上梁不正下梁歪的。哦，我可没教他这些啊，这是阿宇自己的意愿，我们应该尊重才是。我当真是有正事要与你说的，子越找到了，玄池仙境。若水源头。傅臣剑找到子越下落时，我就在旁边。你现在应该是在想，如何渡过那若水，对吗？听你的意思，你可有办法？这若水，可以吞噬一切有灵力和重量的东西。这灵力嘛，我们倒是可以用天梭衣遮蔽一下我们的灵力，但重量。可能就需要另外一件法宝了。十尾天狐的狐狸毛。没错，阿九的十尾乃是灵力所化，本就是天地至亲之灵物，也可以保护大多有重量的东西。若是可以借出它的几根狐狸尾巴毛，缝在我们天梭衣上，便能渡过若水。只是
我刚抢了他的钱，所以此事还得靠夫人出马。知道。抢婚的事没找你算账，自己送上门是吧？自己不胜酒力，怪得了谁？现在风云与我成婚，赶紧死了这条心吧。要不是你使诈，我怎会错过婚礼、啊？好了，男子汉拿得起放得下，更何况你们假结婚骗取神光是要遭天谴的。我帮你躲过一劫，两千万，我用你帮我渡劫。可以了，先别闹了，处理正事吧。夫人。是他先动手的，红姨，我们此番前来是真的有要事要找你。等此事做完，元启就留在这里，要杀要剐随你便，我绝不插手。你真要把我交出去啊？你若再说话，此刻就把你交出去。换做从前的阿英，这种情况下她一定会护着你，可没有这么铁面无私啊。是啊。所以此刻，我只是凤影。是啊，你是凤影，我是阿英了。原来背后是华墨这个老东西在搞鬼。等我找到他，一定把他抽筋拔骨，解我心头之恨。所以啊，这不是来见你几根胡毛，打算反将他一军吗？你看看，就那么几根儿，还想要解你心头之恨？哎，你干嘛？别动手啊！再来一，这些一半就够了。赶紧的！哎，你干嘛？给我别动手，没有？哎，你给不给你？可以了，坐下。你们二人，一个神君啊，一个妖皇啊，一见面就吵得不可开交，跟孩童似的。对了，胡一，我刚才听守卫说，你去找燕爽了。啊啊！所以你们。你想要他，我就来气。照你所说，燕爽的顾虑并不是没有道理。我是站在朋友的立场上，怕燕爽被他骗了。明白，全明白了。我要去祝贺他，继承王位。啊！继承王位。既然夫人已经走了，那我就先行告辞。喂，你先别走。怎么，还想打架？我不是来找你打架的。原本婚事也是为了引神光降下而做的戏码，结果还被你给抢亲了。抢亲之事，确实是我对不住你，害你在三界丢了脸面。不过，我想你也能理解，对于心爱之人，我确实无法拱手相让。罢了罢了，虽然凤影看起来对你冷淡，但我觉得他心里还是有你的。若能终成圆满，也算是了却了阿英曾经的心愿。
，你可莫要再负他。放心吧，绝对不会。那神是想要如何管呢？是想像曾经对阿英那般，将他丢进吴静崖的飓风中自生自灭，又或是再抽一次你家神君的情丝呢？你怎么会知道这些事情？都曾经历过，又怎会不知道你的手段？都曾经历过。你难道？水灵兽是生命的，但文不低简。不可能，绝不可能。当初我仙渊四散，一分仙渊落入水灵兽的体内，是以沉寂的水灵兽得以苏醒。毕竟是阿烟。我还以为高高在上的绅士大人，早已把无名小卒阿英忘得一干二净。我就是阿姨。对不起啊，我不知道阿英还说过这些委屈。说起来。红轴做的这一切，其实都是为了我。若是勾起什么你不好的回忆，你怎么骂我都行。都是过去的事情，不必再说。但我没想到，你还是愿意让红轴在青时光终老。他做的这些都是为了你。某一角度来讲，他也不算是做错。早些休息吧，明日还要去找子玉弱水之源。这弱水本就难度，没想到此处还有如此浓郁的水雾。一般仙妖根本到达不了源头，怪不得千年以来都没有人能发现魔族的痕迹。这回多亏了红衣了。啊，这就是九渊煞月。哎，别乱跑，只要我们有接触，天虽就能保护我们的安全。
小心。宁云山的隐匿结界。果然在这儿。宁云山的隐匿结界，运用至此，魔神冥器当真是好算计。这千年来，我搜遍三界，从极西的大巫山到极南的丽云海，甚至是北海诸岛，无一不探查过，却从未发现任何紫月的气息。你可有感受到一股灵力的波动？感受到了。等等。这个屏障不对劲，这屏障不能破。他们已将这屏障与九渊结界连接在一起，若我们强行打开屏障，很有可能会冲击九渊鲨鱼的结界。看来魔族是想要用此法撞开九渊结界。刚才那股奇怪的灵力波动，应该就是某种力量在冲撞结界。难道？除了此处之外，还有别的通道。此若是源头，难有仙妖能来。看来华木试图想用另外一个通道撞击结界。当务之急，我们要赶紧找到另外一个通道，将它堵截，要不然可就危险了。先走。怎么了？原来华木千年前就与魔勾结，那千年前那些事儿，一定与他脱不了干系。蓝风、大泽山，包括你所承受的一切，我恨不得现在就把他碾成齑粉。我们已经找到紫月了，只要将九渊鲨鱼收回，控制住，与魔族、华木的账，很快就能算清了。我想了一个法子，或许我们可以用浮尘找到连接九渊的其他通道。这是若水源头那儿屏障结界上的灵力，你是想象神光共振，感应紫月那般，用梧桐叶收集到的灵力，去感应另一个通道。没错，不过如今华木与魔勾结已成事实，但我们还不知道孔雀族内。乃至整个仙界是否还有他的追随者？在找到其他通道之前，你们不可打草惊蛇。如今我最担心的是华叔，他来参加婚礼了，应当还未入魔。望他不要太糊涂。凤哥和华墨果然有私。干什么？我们要一起睡啊。会合。啊，你别多心啊，我也是为了顾全大局考虑。你想，我们现在既然觉得凤哥有问题，我们就要做事更谨慎。万一被他发现我们分床睡，之前的戏不都白演了以水碗为界，一个人朝床头，一个人朝床尾，互不侵犯。现在可以睡了吗？可以是可以，但
你背上为何会有伤？之前不小心撞到了圆环骨的，小伤，无妨的。我帮你上药。疼吗？没有。我轻一点。夫人，还是挺关心我的吧？你别乱叫了，是长雀不在，举手之劳罢了。这药膏为何会没用？当真是被刺伤吗？为何看着像法器的沉寂？你这伤……圆环骨疼，自古便被选来熔炼法器。他造成的伤口也是如此。可，夫人手真巧，伤不疼了，早点休息吧